ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് വിദ്യു കഴിഞ്ഞ കുറേ ക്ലാസ്സുകളിലായി സമാന്തര ശ്രേണികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വസ്തുതകളായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് സമാന്തര ശ്രേണികളെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വസ്തുതകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശ്രേണിയാണ് സമഗുണിത ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണ് സമഗുണിത ശ്രേണി എന്താണ് അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണി നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് എസെട്ര എന്ന ശ്രേണി ഈ ശ്രേണിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം നാലിനോട് രണ്ട് ഗുണിച്ചാണ് എട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എട്ടിനോട് രണ്ട് ഗുണിച്ച് പതിനാറ് പതിനാറിനോട് രണ്ട് ഗുണിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിനോട് രണ്ട് ഗുണിച്ച് അറുപത്തിനാല് അതായത് രണ്ട് വീതം ഗുണിച്ച് എഴുതിയിട്ടാണ് തൊട്ടടുത്ത ടേം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ടേമിനോട് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് പതിനാറിനോട് രണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് അടുത്ത ടേം എഴുതി അതിനോട് രണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് അടുത്ത ടേം എഴുതി ഇങ്ങനെ രണ്ട് വീതം ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രേണിയാണിത് ശരിയല്ലേ മറ്റൊരു ശ്രേണി നോക്കിക്കോ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ടേം ഒന്നാണ് തൊട്ടടുത്ത ടേം മൂന്ന് അതിനടുത്തത് ഒൻപത് അടുത്തത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇവിടെയും ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഏത് സംഖ്യയാണ് ഒന്നിനോട് മൂന്ന് ഗുണിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി ആ മൂന്നിനോട് വീണ്ടും മൂന്ന് ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഒൻപത് കിട്ടി ഒൻപതിനോട് മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയിക്കാണ് ശരിയല്ലേ ആണ് എന്നാൽ ഈ ശ്രേണിയിലോ ഈ ശ്രേണിയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടിനോട് ആര് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് പതിനാറ് കിട്ടുക മുപ്പത്തിരണ്ടിനോട് ആര് ഗുണിക്കുമ്പോഴെന്നല്ല രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് പതിനാറ് കിട്ടുന്നത് അതായത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടും വെട്ടും രണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടും വെട്ടിയാൽ പതിനാറ് വീണ്ടും പതിനാറിനെ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ടും പതിനാറൂടെ വെട്ടും എട്ട് കിട്ടും അടുത്ത ടൈം ആ എട്ടിനെ വീണ്ടും വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഈ രണ്ടും എട്ടൂടെ വെട്ടി നാല് കിട്ടും അങ്ങനെ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണിത് അല്ലേ തൊട്ടടുത്ത ടേം കിട്ടാൻ അതിനോട് വൺ ബൈ ടു ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ അവസാനത്തെ ശ്രേണിയിലോ അവസാനത്തെ ശ്രേണി എൺപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഒൻപത് മൂന്ന് എക്സെട്ര ഈ ശ്രേണിയിൽ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് അതായത് എൺപത്തൊന്നിനെ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീയും എൺപത്തൊന്നൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇരുപത്തേഴ് കിട്ടും ഇരുപത്തിയേഴിനെ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ വെട്ടിയിട്ട് ഒൻപത് കിട്ടും ഒൻപതിനെ വീണ്ടും വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂടിയല്ല ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ടേം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജ്യോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ചുരുക്കി ജി പി എന്ന് എഴുതും ജി പി ജ്യോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമഗുണിത പ്രോഗ്രഷൻ സമഗുണിത ശ്രേണി അപ്പോൾ എന്താണ് സമഗുണിത ശ്രേണി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് അടുത്ത ടേമുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയെ സംഖ്യാ ശ്രേണിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജ്യോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമഗുണിത ശ്രേണി ഇനി ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സമഗുണിത ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പദത്തെ എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം പദത്തെ എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പൊതു വ്യത്യാസമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഡി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇവിടെ പൊതു വ്യത്യാസമല്ല പൊതുഗുണിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ റേഷ്യോ ആണ് കോമൺ റേഷ്യോവിനെ നമ്മൾ ആർ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ
കോമൺ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുഗുണിതം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജോലി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോമട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ പൊതുഗുണിതം കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് ഒരു ജോമട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ പൊതുഗുണിതം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ടേമുകൾ എടുക്കുക ശ്രേണിയിലെ തൊ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ടേമുകൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടേമിനെ ഒന്നാമത്തെ ടേം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതൊരു ഫോർമുല ആയിട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം കോമൺ റേഷ്യോ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി വൺ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ടേമുകൾ അടുത്തടുത്തുള്ളതായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് തുടങ്ങാം അതാ ഇത് രണ്ടും എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തും എടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ടേമുകൾ എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടേമിനെ ഒന്നാമത്തെ ടേം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോമൺ റേഷ്യോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമൺ റേഷ്യോ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇത് രണ്ടും എടുക്കുവാണ് ഈ രണ്ട് ടേം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം ബൈ പതിനാറ് ആദ്യത്തെ ടേം രണ്ട് ടേമുകളിൽ രണ്ടാമത്തേതിനെ ഒന്നാമത്തേത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മുപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ പതിനാറ് എത്ര കിട്ടും രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അത് രണ്ടും എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് രണ്ടും എടുത്താലും മതി ഇത് രണ്ടും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേം എട്ടാണ് എട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ കോമൺ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഫോർമുല ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലും ദാ ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേമും മൂന്നാമത്തെ ടേമും എടുത്താൽ കോമൺ റേഷ്യോ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് ടേമുകളിൽ രണ്ടാമത്തേത് ഒൻപത് ആദ്യത്തേത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒൻപത് ബൈ ഇരുപത്തിയേഴ് ഞാൻ ഒൻപത് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴ്ന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാണ് ഒരൊമ്പത് ഒൻപത് താഴെ മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തേഴ് എത്ര കിട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അവിടെ കോമൺ റേഷ്യോ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി ഇതിനകത്താണെങ്കിലോ ഈ ശ്രേണിയിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കോമൺ റേഷ്യോ ആർ ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ ടേം നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആദ്യത്തെ ടേം പത്ത് ഈ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി പത്ത് ബൈ ഒന്ന് അതായത് പത്ത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇനി അവസാനത്തത് അതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി സോറി സമഗുണിത ശ്രേണിയാണ് ആ സമഗുണിത ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ തന്നെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫലം ഒന്നും കിട്ടില്ല ഗുണമില്ല അതുകൊണ്ട് അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അവിടെ കോമൺ റേഷ്യോ കിട്ടും ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ കോമൺ റേഷ്യോ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ആർ എസ് ഇക്വൾ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഇൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് അപ്പോൾ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തേതിനെ ഒന്നാമത്തേത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോമൺ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഒരു സമഗുണിത ശ്രേണിയുടെ പൊതുവായ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ് എ എ ആർ എ ആർ സ്ക്വയർ എ ആർ ക്യൂബ് എ ആർ റേസ് ടു ഫോർ എക്സെട്ര എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഒന്നാം പദം ഫസ്റ്റ് ടേം എ ആണല്ലോ ടി വൺ എന്ന് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ടേം ടി വൺ എ ആണല്ലോ ഒന്നാം പദത്തെ എ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് പൊതുഗുണകം ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ റേഷ്യോ ആർ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം തൊട്ടടുത്ത ടേം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ടി ടു കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എ എ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ടേമിനെ ആറ് കൊണ്ട് കോമൺ റേഷ്യോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ടേം എഴുതും മൂന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടാനോ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ടേമിനെ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ ആറിനെ വീണ്ടും ഒരു ആറും കൂടെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുമല്ലോ അല്ലേ ഇനി ടി ഫോർ കിട്ടാനോ തേർഡ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ റേഷ്യോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് എ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു ആറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എ ആർ സ്ക്വയറും ആറും കൂടെ എ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഇതിന് ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് കാണാൻ
എന്നിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് ഇതാണ് എന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു സമഗുണിത ശ്രേണിയുടെ പൊതുവായ രൂപം എ എ ആർ എ ആർ സ്ക്വയർ എ ആർ ക്യൂബ് എ ആർ റേസ് ടു ഫോർ എക്സെട്ര എന്നായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സമഗുണിത ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം ടി എൻ ഈക്വൾ ടു എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ടി എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഒരു സമഗുണിത ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ജി പിയുടെ എന്ത് ടൈം ടി എൻ സമം എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അടുത്തതായി സമഗുണിത ശ്രേണിയുടെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷിന്റെ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസിന്റെ സം എങ്ങനെ എടുക്കാം തുക കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം സംഗതി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫോർമുല ഇത് എസ് എൻ ഈക്വൾ ടു അതായത് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഫോർമുല എസ് എൻ ഈക്വൾ ടു എ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയും എഴുതാറുണ്ട് എസ് എൻ ഈക്വൾ ടു എ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയും എഴുതും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതായത് കോമൺ റേഷ്യോ ആർ ആറിൻ്റെ വില ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിക്കോളും എസ് എൻ കാണാൻ ഈ ഫോർമുല ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എസ് എൻ ഈക്വൾ ടു എ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ എന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അടുത്തതായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എയും ബിയും സിയും ഒരു ജി പിയിലെ അതായത് സമഗുണിത ശ്രേണിയിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഏതൊക്കെയാണ് എയും ബിയും സിയും ഒരു ജി പിയിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് എങ്കിൽ നടുക്കുള്ള പദമായ ബിയിലെ അത് കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് ബി ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇൻ ടു സി ആയിരിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണിത് അതായത് ഒരു ജി പിയുടെ മിഡിൽ ടേം ഇഫ് എ ബി സി ആർ ഇൻ ജി പി ദെൻ മിഡ് ടേം ബി ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സി എയും ബിയും സിയും ഒരു ജി പിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ നടുക്കുള്ള പദം മിഡ് ടേം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയും സിയും ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇത് എക്സാമുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കണം എ ബി സി ഇവ ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമഗുണിത ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ നടുക്കുള്ള പദം ബി കിട്ടാൻ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമുള്ള പദങ്ങളെ ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക അതായത് ബി ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇൻ ടു സി ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രധാന പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം സമഗുണിത ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രേഷൻ ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രേഷന് കോമൺ റേഷ്യോ ഉണ്ട് കോമൺ റേഷ്യോ ആർ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാം പദം എ എന്നും സൂചിപ്പിക്കും ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രേഷൻ്റെ കോമൺ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോം എന്നത് എ എ ആർ എ ആർ സ്ക്വയർ എ ആർ ക്യൂബ് എക്സെട്ര എന്ന രീതിയിലാണ് അതിലെ കോമൺ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുഗുണിതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേമുകളിൽ രണ്ടാമത്തേതിനെ ഒന്നാമത്തേത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ എന്നാമത്തെ പദമാണ് ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ജി പിയിലെ എന്നാമത്തെ പദം ടി എൻ ഈക്വൾ ടു എ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ടി എൻ സമം എ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ടി പത്താണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എ ആർ റേസ് ടു ഒൻപത് എന്നെഴുതണം ടി നൂറാണെങ്കിൽ എ ആർ റേസ് ടു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്നെഴുതണം ടി അൻപതാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എ ആർ റേസ് ടു നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്നെഴുതണം അതായത് ആറിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വരുമെന്ന് അർത്ഥം ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ശ്രേണിയിലെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എസ് എൻ
നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് എൻ എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ച് നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വസ്തുതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഒപ്പം ഈ ചാനൽ പൊളി മാക്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക